Welcome to NCRT plus 1 and plus 2 physics. Now, we will continue the the problems in the adaptation We will be continuing that. So, next question. Question number 13. A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the Earth's surface. Earth in the surface is a rocket fire with a speed 5 km per second. How far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? That is, how height is the height of 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 of the earth, mean radius of earth, is 10 power 6, this is 10 power 24 and g 6.6710 power minus 11 newton meter square per kilogram square appo adanu choichirikkene okay appo namukku ariyam endana namukku ariyavana karyangal edu maximum height il ettumbodikkum endana earth inde surface il ninnum ipo aa dooram suppose ad etti aa dooram okay maximum height it reached Suppose so, R E plus H. Earth is the surface of the So R E plus it height. Maximum height it reaches R E plus H. Now, you know at the highest point, we will first few chapters. We will recall the highest point. You know. But the peculiarity is that the velocity will be zero at the highest point. Right. Now, we have total energy of the rocket. Total energy of the rocket at this highest of the rocket at and then R E plus H in the point line. Total energy will be the sum of kinetic energy plus potential energy. And kinetic energy is given by the formula is half m b square. At the highest point, velocity is 0 and half m into 0 square. So, kinetic energy is 0. And what about the potential energy? You know, the equation for potential energy. That is between earth and that rocket, which is given by minus d into mass of the rocket. So, suppose see, mass of rocket in m i t Mass of rocket in m i t it is minus gm into mass of earth divided by distance between that rocket and earth which is given by re plus h so what about the total energy in this case total energy is just the potential energy carrying kinetic energy is zero so total energy is also minus gm me by re plus h uh, how far from the earth does the rocket go on the other hand. Earth in the surface in the ethra matram may like a poet in the other hand. That means we want the earth in the surface in the R. So H and the Namaki in the Thand not. Ethra matram, merl like a poet in the H and the Namaki would have conduit in the quantity. Upon earth H in the parani quantity conduit can be editor. Namaki use the ambatinur principle. Then, total energy conservation. So, according to the law of conservation of energy, in that, um, energy on the surface, um, energy of the rocket at the earth's surface, at the surface, um, your particular point, the energy will equalize. So, see, energy, that is uh, total energy, okay, total energy of the rocket, at Earth's surface, Earth in the surface, you are lying the total energy. That is also the sum of what kinetic energy plus potential energy. At the surface, kinetic energy is more than half m into p square. And potential energy the expression, you know, that is going to be minus g mass of rocket mass of Earth divided by surface in the rainbow at the surface. And so, r e, there is no height. Height in the 
And then last atrem height t nola. At the surface, you have to take the distance between mass and mass of earth as r. So that means half m d square minus g n m e by r e. Okay. So idum suppose equation in one and the lekyan angle. I'll give them kidney one and again. Okay, then one will be equation according to law of conservation of energy. Idum idum and equity, which means one and two would in an equity. So first equation if Ipanam to it is another half m d square minus g m m e by r e is equal to net to number to the expression minus g m m e by r e plus h channel. Any given under the h channel. So then we have to see we have mv square ni per thunu. The baki lath make the shore a quantity. A pink even a particular that means minus g m m e by r e plus h should be under e the particular minus plus g m m e by r e. It will come like this and so in the other than in here g n and me common at it come l g m m e in a common at it thing g m m e common at it thing see first term look in the ether no credit the remaining on that one by r e then the minus here in one by r e plus h here and r e plus h open and in a cross multiply on one r e plus h minus r e by r e into r e plus h no so it so it will be like in the left hand side, half m v square i. So g m m e stand in the cross multiply. So r e plus h minus r e divided by r e into r e plus h. Okay. So the key bracket open g r. Therefore, open g r. E r e m e r e m cancel it to point. And you are now getting it as half m v square and per tulla the g m m e into h by r e into r e plus h. Okay. A pole. In that, the n key m e m one can see the value. Then what is remaining? v square by 2 is equal to g m e h divided by r e into r e plus h nor suppose suppose nyan ibide oru r e kondu multiply no ibide r e kondu divide eeji so that e equation vyathyasam nu varunnillo in that case enikku idin ingane edallo g m e by r e square into H R E divided by R E plus H neda. Then we are going to train some other than that. G and acceleration due to gravity. So this is G H R E divided by R E plus H. Okay, so we have V square. In this one, we are left hand side. One is V square by two one. Then we are cross multiply. Yeah, cross multiply. Then V square into R e plus h is equal to 2 g h r e in a dalo. Or e um, r e in an ulli like back in ulli like multiply. Em. So v squared r e plus v square h is equal to 2 g h r e. Okay. By any h la terms, no very much of under a main data. E v square h ni, e per take under. Okay. Now per take under on board. Problem. So that I'll continue writing here. And currently, the no, no, to the because when arrange the slide to the way, maybe next with that without less chili, the Madina jersey, so that means the might stay down. Okay.
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ സോ ടു ജി എച്ച് ആർ ഇ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആർ ഇ നെയ്താലോ സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എച്ചിനെ ആണല്ലോ വേണ്ടത് സോ എച്ച് ഇസ് എച്ച് ഇൻ ടു ടു ജി ആർ ഇ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആർ ഇ divided by 2GRE minus square. Okay. അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് വിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് സി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആറ് ആറ് എഡിസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ സർഫസ് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലാക്കാൻ ടെൻ ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ഇത് minus v square that is 5 into 10 cube the whole square so idu work out idu kariyumbol you will get like 1.6 into 10 power 14 divided by um, like uh, some 100 uh, 140 see i didn't round it i just treated it like this so വാല്യൂ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ സോ ആൻസർ ഇത് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് മീറ്റർ സോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യാതെയാണ് എഴുതിയത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി വരുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ വരുന്ന വാല്യൂ തന്നെ എഴുതിയത് റൗണ്ട് ചെയ്യാതെ എഴുതിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതിയോ എഴുതരുത് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതുക സ്റ്റാൻഡ് എഴുതിയുള്ളൂ ഓക്കെ So, we have the next problem. Chia. This is question number 14. The escape speed of a projectile on Earth's surface is 11.2 km per second. Then, Earth in the surface is a projectile and the escape speed is 11.2 km per second. A body is projected at thri thrice the speed. For a body, it is a 3-narrative speed. The escape speed is a 3-narrative speed. It is a 3-narrative speed. What is the speed of the body far away from the earth? So, that body is very far away from the earth. That body is very far away from the earth. That body is very far away from the earth. That body is very far away from the earth. Ignore the presence of sun and other planets. So, we want to find the speed at a very far distance. So, suppose that one distance is far away from the earth. So, let us take that far away point as infinity. ആ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെയും നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടോട്ടൽ എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് ദ സർഫസും ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റി പോയിന്റും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് അവർ ഡിസൈഡ് ഇൻ ഗുഡ് സോ So, total energy on the surface എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ സോ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ജി എം എം വി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് സി ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈലിനെയാണ് നമ്മൾ എം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈലിനെയാണ് എം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ മാസം എന്നും തമ്മിലുള്ള എർത്തിന്റെ സർഫസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഇ ഓക്കെ ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് അറ്റ് ദ സർഫസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ എന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ലൈക്ക് കൈൻറ്റി കിഞ്ചി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ യു നോ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് വെരി ഫാർ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഫാർ അവേ പോയിന്റിന്റെ നമ്മൾ 
സീറോ ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുക സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആണ് therefore you just have the kinetic energy if the kinetic energy is suppose half n v infinity square aan edukka endu yekka v infinity is the velocity of the projectile at infinity a point illa adinne projectile ne nammala velocity infinity nu kodukkana that is half n v infinity square okay സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എം എം ഇ ബൈ ആർ ഇ എം ദെൻ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ബി ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിനെല്ലാം സ്ലൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി Okay, because of which ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിന്റെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി സംഭവം ക്ലബ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത് ഇച്ചിരി കൂടി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതാം രണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉള്ളൂ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി എം എം ഇ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്ട് ത്രൈസ് ദ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ സ്പീഡ് ദിസ് വി ഈസ് ത്രൈസ് ദ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഇപ്പം എസ്കേപ്പ് സ്പീഡിനെ സപ്പോസ് നമ്മൾ എന്താണ് വി ഇ എസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 times v e s and so namke half m v square nu pagaram idu avada kodukkam half m into 3 v e s square minus g m m e by r e is equal to half m v infinity square ingane kodukka okay ingane kodukku and you know ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഹൗ ഫാർ അവേ പോയിന്റ് ഉള്ള അതിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് വി വി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാര്യം എന്താ എം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് മാസം പ്രൊജക്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലായിടത്തും ക്യാൻസൽ ആവും സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അവർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ബട്ട് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുന്നത് യു നോ സി വി എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം റൂട്ട് ടു ജി ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു ജി ആർ ഇ അതാണ് നമ്മളുടെ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഈ വി ഇസിനവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഈ റൂട്ട് ജി ആർ ഇ കൊടുക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് ദെൻ വി ഇ എസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ക്വയർ ഇൻ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ടു ജി ആർ ഇ വരൂടെ മൈനസ് ജി എം എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇ is equal to half m v infinity square okay so e2 um e2 um namku cancel cheyamallo e2 e2 um cancel ay so remaining things ne so remaining things will be like 9 m g r e minus g m n e by r e is equal to half m v infinity square nu alle അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഞാനൊരു 
ആറി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ ഇഞ്ചി ആർ ഇ ആണല്ലോ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ആറി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു ആറി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യുനോ ഡിവൈഡ് യുനോ സി ജി യുനോ എക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ജിക്ക് പകരം ഞാൻ ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ എം ഇൻറ്റു ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ സ്ക്വയർ R E minus G M M E by R E is equal to half M D infinity square. Okay, I'm going to go. I'm going to go here and I'm going to go here and I'm going to cancel it all along. And remaining you will get it as 9 M 9 M G M E by R E Minus G M M E by R E is equal to half M B into P square. Okay. And you know one more thing. E M M E M M E M M and cancel. See, here and the expression G M E by R E G M E by R E on the here and the expression. Coefficient to math which is also 9 minus 1, 8. And so you will be getting here like 8 G M e by r e is equal to half b infinity square na nere appo idu infinity square na njan appar theek kondu pa infinity square na allengi idu infinity square na 2 ne appar theek kondu ya madillo that means it already 8 g m e by r e und into 2 kodutha madi alle and what we need we want v infinity We want the infinity, not infinity square. So you have to take square root of this quantity. That is 8 into 2 g m e by r e de square root. Now, if you have a square root of this quantity, you have to divide it here. So that equation changes. That means, that is 2 g m e by r e de square root. That means, that is 2 g m e by r e de square root. That means, that is 2 g m e by r e. ഇവിടെ ഒരു ആറി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആറി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ യുനോ ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ജി ആണ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ലൈക്ക് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ജി ആർ ഇ എന്ന് വരും സോ ഇനി എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാമല്ലോ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം സോ വിച്ച് മീൻസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വി എസ്കേപ്പ് ദ ലോസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സോ വി എസ്കേപ്പ് That means V infinity is equal to root 8 into V escape in the value of 11.2 km per second. So, we will substitute in which will be 31 km per second. Okay. Now, let's see what the problem is. A satellite orbits the earth at a height of 1 second. Yeah, a satellite orbits the earth at a height of 400 km above the surface. It is a uh, satellite at a height of 400 km high. How much energy must be expended to rocket the satellite out of Earth's gravitational influence? Earth is the gravitational influence in the valley. It is the most important thing to do with the energy that is spent. The satellite is the mass, the earth is the mass. Radius of the Earth, 10 per 6, 10 per 24, okay, and G, yeah, we can do it. Now, the satellite energy is going to be able to pass the satellite to the Earth, the attractive energy is going to be able to pass the satellite to the Earth. Now, when we are going to be able to pass the satellite to the Earth, we are going to be able to pass the satellite to the Earth, and we are going to be able to pass the satellite to the Earth, and we are going to be able to pass it. So, first of all, we have the total energy of the satellite at this height. That is the near apostrophe energy. Then it will be ejected out. Because, that is the attractive energy. If you have the apostrophe energy, 
it will go out from this gravitational force. Upon the current total energy of the satellite at RE plus H. If it RE plus H in our end, it is H and nanor kilometer. RE in nanor kilometer in the world. Our circle line total energy in the parameter. Kinetic energy plus potential energy and kinetic energy expression half mb square. Then potential energy is minus g m m e by r e plus h. We are going to already done it. We are discussing the chapter. Orbital or satellite in the orbital velocity the expression. We are going to do orbital velocity. The velocity suppose v is going to be v square in the same expression. V m e by r e plus h. Orbital velocity of the satellite to V anagi. V square is equal to G M E by R E plus H non to expression number country. No? So according to this, number total energy engineer, total energy of the satellite is half M into V square non G M E by R E plus H minus G M M E by R E plus H. So see here, G M M E by R E plus H इवडे वन्दा इवडे वन्दा this is half minus one so minus half बना G M M E by R E plus H तो इधर आना at that point उल्ला अधिन्दे total energy अपन N G to N G required to send NG required to send the satellite out of the orbit. Send the satellite out of the orbit. It's the negative of this total energy, which is in the negative number half G M M E by R E plus H. Okay, in the line value under. That is, you have this GS 6.610 power minus 11. And our satellite in the weight, 200 kg in the satellite in the weight. So, 200 kg. So, kg grams like that. Then you can multiply. Mass of her, 610 power 24. Divide by 2 into radius of the earth. 6.4 to 10 power 6 plus. अधिन इंटे हाइट्स में ना 400 किलोमीटर्स ना आ रहे हैं, तो इन्हें मीटर लागू बंग 400 इंडी 10 क्यूब, सो इट विल बी 4 इंडी 10 पावर 5. ओके, इधर चाहिए हम बोल, यू विल गेट इट लाइक इन डर के इन्हें रोल है यू 8 इंडी 10 पावर 19 डिवाइड बाय 68 into 10 power 5 into 2, which is given by 5.9 into 10 power 9 joules. Okay, then the answer. Okay. The next problem, Chiyan. So, then, energy supply, then, the gravitational force is not perfect. Next problem. Two heavy spheres, each of mass 100 kg and radius 0 0.10 meter at least 1 meter apart in a horizontal table. So, table in the table in one uh, heavy spheres which we can get. So, table in the heavy spheres. This is the mass 100 kg. This is the mass 100 kg. And the radius, the radius is 0.1 meter. 0.1 meter and radius is radius. Place 1 meter apart. 1 meter apart is in the center. In the center is 1 meter. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of sphere? Now, this is the center of the line. This is the center of the line joining the center of the line. This is the center of the line. This is the center of the line. This is the center of the line. Is an object placed at that point in equilibrium? If you have a center point, you can see that the object is equilibrium. If so, is this equilibrium stable or unstable? If you have a equilibrium, you can see that it is a stable equilibrium or unstable equilibrium. 
സി നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സെന്റർ പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പെൺ വന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുക ഈ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സും അതിന്റെ മാസ് സെയിം ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ് അത് ഇക്വി ഡിസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ല ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരവും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരവും ഈക്വൽ ആണ് സോ എന്താണ് ഇത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സെന്റർ പോയിന്റ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സും ഇവൻ കാരണം സെന്റർ പോയിന്റ് ഉള്ള ഫോഴ്സും രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെന്റർ പോയിന്റില് ഈ ഗ്രാ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ഈ സ്ഫിയർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാ ഉള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ഇക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും സോ നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന്റെ ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇനി ജനറൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫോമുല ഈസ് എന്താണ് മൈനസ് ജി ആ ഏതാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ജനറൽ ഫോമുല സോ ഹിയർ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ജി ഇൻ ടു അതിന്റെ മാസ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എം വൺ എന്ന് എടുക്കാം ദൻ ഇത് ഇതിന്റെ സെന്ററും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം അതിനെ ആറ് എന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ആറാണെങ്കിൽ ഇനി മറ്റേ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എം ടു എന്ന് വിളിക്കാൻ വിചാരിക്കും ഇത് എം ടു ഇത് എം വൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ മൈനസ് ജി എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ആർ സോ ഇല്ല നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോർമലി സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് അല്ല ആർ എന്ന് പറയാം സോ ആർ നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ടു ജി ഈ എം വണ്ണും എം ടു മാസ് മാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്പിയറും മാസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്പിയറും ഈക്വൽ ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെന്റർ പോയിന്റിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സി എന്ന് വല്ലതും വിളിക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും സോ ദിസ് ഇസ് ടു മൈനസ് ടു ജി എം ബൈ ആർ സോ മൈനസ് ടു ഇത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ മൈനസ് ഇലവൻ ഓക്കെ ദെൻ യു ഹാവ് മാസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് കൊടുക്കണം ഇത് കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ഗ്രാൻസ് ദെൻ ഈ സെന്റർ പോയിന്റും ഈ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ആണ് സോ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പകുതി വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻ ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ജൂൾസ് പെർ കെ ജി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ് ദ ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഇക്വിബ്രിയം സി ഇവിടുത്തെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിബ്രിയം ദാറ്റ് ഇസ് യെസ് കാര്യം എന്താണ് നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനും ഒരു ഫോഴ്സും അനുഭവപ്പെടുത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്വിബ്രിയത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇസ് ഇഫ് സോ ഇസ് ദ ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുമോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേബിളോ അൺസ്റ്റേബിളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഇക്വിബ്രത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും അത് തിരിച്ച് ഇക്വിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിബ്രിയം എന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചു അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അസ് യു ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് എ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ദ ഏർത്ത് എറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് നിയർലി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ചുറ്റുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഏർത്ത് ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പം എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ആ സാറ്റലൈറ്റിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വക മാസ് റേഡിയസ് അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി സീറോ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് ജി എം ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഏർത്ത്സ് ഗ്രാവിറ്റി at height h just the gravitational potential the equation then which is given by v is given by minus g mass of earth divided by distance to that point so that is re plus earth in the surface in the h distance agal 36000 km nu parayna aa distance agal ore e at the height h from surface so look at ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം വാല്യൂ ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പവർ മൈനസ് വൺ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പവർ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നോട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാലോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് That is 10 square. And the station is kilometer. I know the meter is like you convert in. So into percent. This is percent. So we into or a thousand to under multiply. Meter like you can. So this will become. So you can get it. And then power 6. Plus H and R and 36,000 kilometer. 36,000 in a number. ഇങ്ങനെ ഇതാണല്ലോ ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഇനി മീറ്ററിലാക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു ടെൻ ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ സിക്സ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം A spaceship is stationed on Mars. ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പ് മാസിൽ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൂവിങ് ഹൗ മച്ച് എനർജി മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പെൻഡ് ഓൺ സ്പേസ്ഷിപ്പ് ടു ലോഞ്ച് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം എനർജി എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം മാസ് ഓഫ് ദ സ്പേസ്ഷിപ്പ് മാസ് ഓഫ് ദ സൺ മാസ് ഓഫ് മാസ് റേഡിയസ് ഓഫ് മാസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പേസ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ എവിടെയും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇക്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പേസ്ഷിപ്പും നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ആ എനർജിയുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പേസ്ഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇപ്പം എത്രയാണോ അതിന്റെ എനർജി അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പേസ്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പേസ്ഷിപ്പ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൂവിങ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓൺ ദ സ്പേസ്ഷിപ്പ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ടു ടു തിങ്സ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഇവിടെ വരിക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു സണ്ണ് കാരണവും മാർസ് കാരണവും ഉള്ളത് രണ്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ 
of sun and mars rendu perum karanulla potential energy consider cheyandi varum suppose so due to sun nalla namukku endey minus namukku in general formula la minus d suppose nammal mass of spaceship ne emma nadukkanu irukke mass of spaceship m nadukkanengil minus d m into due to sun nu varna ms divided by e um, sunnum spaceship um thamil distance na r nadukka anu vicharikkam distance between sun and spaceship and then par nadukka anengil that is r plus minus nana due to mars nana minus g m m mass in the mass in our number m m one night to the country car and r m s distance between mass and the spaceship okay so is the love evaluation and i'm going to go for it in india ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം മൈനസ് ജി എം ഇനി പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എം എസ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എം എം ബൈ ആർ എം എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് അല്ല നമുക്ക് ജി ഉണ്ട് മാസ് ഓഫ് ദ സ്പേസ്ഷിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ദ സൺ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് മാർസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സണ്ണും ആ സ്പേസ്ഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് മാർസ് അതുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് എന്നോണോ ദിസ് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് മാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് മാർസ് ആർ എം എസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദിസ് ആർ ആസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് മാർസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് into the 10 power 11 joules na veru okay minus g m into ms by r this means so this will be minus 5.98 into 10 power 11 joules na so energy required to rocket out spaceship etra matram che negative of this energy because this is the total energy right rocket out spaceship and the power in the in the negative and that is 5.98 into 10 power 11 joules okay so it already chapter can you can next video number next chapter right the next chapter starting so thank you